Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan nanti malam ini ada big match di Liga Premier Inggris yang melibatkan dua klub papan atas yang sedang bersaing untuk bisa meraih gelar musim ini dengan ancaman tentunya ada di wakil London The Gunners Arsenal yang juga kemarin itu mengalahkan Brentford dengan 2-1 dan sementara mengambil alih pimpinan klasmen tapi Arsenal sudah uh, bermain 28 kali sementara Liverpool dan uh, Manchester City baru menyelesaikan 27 laga jadi ini persaingan semakin ketat memang Arsenal ada dengan 64 poin Liverpool 63 dan sekarang City dengan 62 jika Liverpool menang, Liverpool tentunya akan mengambil alih lagi uh, posisi dengan 66 poin. Jika City menang, maka City juga akan dengan 65 poin dan mereka berada di atas Arsenal dan Liverpool. Makanya duel di Anfield ini akan berlangsung saya pikir sengit yang melibatkan dua klub yang secara saya pikir head to head terus bisa bersaing di dalam perebutan gelar. Paling tidak sejak 2018 sampai pada 2023 hanya ada dua klub di Inggris yang terus bisa merajai Liga Premier Inggris. Lima di antaranya disabet oleh Pep Guardiola bersama dengan Manchester Biru. Dan menyisakan satu gelar yang dipotong oleh Jurgen Klopp pada 2020 ketika mereka bisa menjadi juara. Dan inilah saatnya paling penting dalam rivalitas melibatkan Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola. Diola, Klopp datang ya, ke Liverpool, Liverpool itu pada 2015 Oktober. Jurgen Klopp ini menggantikan Brendan Rodgers saat itu dan setahun kemudian Pep muncul di musim panas dari Bayern Munchen diambil oleh City tepatnya pada 2016. Di sanalah kedua pelatih ini terus bisa melakukan ya, pertandingan demi pertandingan dengan Tensi tinggi, penuh emosional tentunya. Dan saat ini pun ya, ketika Klopp akan mengakhiri karir dia sebagai pelatih di Liverpool. Dia ingin membawa Liverpool untuk bisa menjadi juara di Liga Premier Inggris. Dan inilah terakhir kali pertemuan antara Klopp dan Pep Guardiola di semua ajang. Ya, ya Paling penting tentunya di Liga Premier Inggris karena di sana juga kita tahu ada... Karabao Cup yang tahun ini sudah diamankan oleh Liverpool setelah mengalahkan Chelsea 1-0 di Wembley. Masih ada FA Cup juga. Kedua tim terus melaju sampai di perempat final. Dan Liverpool sedang bersaing di Liga Eropa. Kemarin mereka sudah menang melawan Sparta Praha, wakil Republik Ceko. Dan City sukses sudah melangkah sampai ke babak eh, perempat final. Setelah mereka menyisikan Copenhagen di Liga Champions. Dan siapa yang akan memenangkan pertandingan? Tentunya bagi Anda penggemar The Reds akan mengatakan bahwa The Reds akan mengalahkan Manchester Biru. Tapi bagi penggemar Manchester City, mereka yakin dengan kemampuan tim asuhan Pep untuk bisa menjungkalkan Liverpool di Anfield. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan dari duel antara Klopp dan Pep ini memang di semua ajang, semua kompetisi sudah 29 kali. Dan Klopp menang 12, Pep menang 11, sisanya berakhir imbang, tidak salah ada 6 hasil imbang yang didapatkan kedua pelatih. Ya. Dan kalau lebih sukses di Liga Primer memang Pep ada di atas, kalau bisa bicara karena kita sudah tahu 5 gelar mereka sabet. Ya. Dan Pep sudah berbuat segalanya untuk City, ya. Liga Champions mereka dapat, FA, ya, mereka sudah dapat Community Shield. Ya, Karabau Cup, ya, Piala Liga. Demikian juga dengan Jurgen Klopp. Ya. Dia menghadirkan juga e, juara di Liga Champions. Ya, di IPL, Karabau Cup, FA Cup, Community Shield. Dia sudah mendapatkan semua. Piala Super, e, Piala Dunia Antar Klub. Pep juga melakukan dengan sama. Piala Super mereka dapatkan. Piala Dunia Antar Klub juga mereka dapatkan. Jadi ini dua pelatih terbesar yang ada di dunia saat ini. Yang dua-duanya bernaung di Liga Premier Inggris dengan dua klub papan atas yang terus dengan rivalitas yang sangat tinggi. Nah, pertandingan di Anfield ini pasti akan mendapatkan sorotan ya. Karena juga pemain-pemain di sana, pemain-pemain yang juga eh, semua di semua lini ya, itu hebat ya. Tergantung sekarang racikan skema permainan yang ditampilkan oleh dua tim 
dengan kondisi tim yang terbaik. Liverpool banyak dilanda pemain Cina tapi sudah mulai kembali. Ya. Salah kemungkinan besar akan sudah pasti bermain. Ya. Mereka sudah dapatkan uh, Darwin Nunes yang tampil gacor kemarin melawan Sparta Praha dengan Brace dia. Mereka juga sudah mendapatkan Dominic Soboslai. Jadi ini komposisi Liverpool di saat akan menjamu City terbilang oke okay, ya. Oke okay walaupun mereka tidak punya uh, Jota tapi mereka sekarang komplit kalau bisa dikatakan. Terutama di garis depan. Mereka masih punya Luis Diaz, masih punya Gakpo. Tinggal pemilihan pemain siapa yang akan dalam starting eleven ini melawan City yang kita akan uh, lihat. Oke, okay, saya coba untuk melihat apa yang akan ditampilkan oleh Klopp ya, menghadapi Manchester City. Ya, walaupun mereka mungkin tanpa Alison Baker, tapi ada Keleher yang banyak berbuat baik. ya Berbuat dengan hasil-hasil dengan penampilan dia cemerlang sekali bersama dengan Liverpool, terutama di Karabau Cup kemarin juga lawan Sparta dia tampil oke okay. dan Kelleher pasti akan mendapatkan tempat utama di kanan walaupun tidak ada tren, mereka masih punya uh, Connor Kelleher, uh, bukan uh, maksudnya uh, Connor Bradley ya uh, Bradley anak muda sebenarnya masih ada Joe Gomez, ya. tapi Joe Gomez mungkin agak sedikit bermasalah kemarin dan Bradley akan tampil di kanan, di kiri pasti akan ada Andy Robertson, kemudian Virgil van Dijk akan bermain, mungkin tidak dengan Konate, ya kalau Konate agak diragukan, ya, tampil karena bermain melawan Sparta kemarin, mungkin ada anak muda lainnya, ya, Jared uh, Kwanza yang akan bermain di sektor uh, back tengah. Kita lihat posisi di gelandang, Wataru Endo akan mendapat tempat di sana. Ada Soboslai dan juga dengan Maka, Alexis McAllister. Ini tiga yang pasti akan dimainkan. Tapi semua tergantung Jurgen Klopp. Karena masih ada Harvey Elliott juga yang oke. Okay. Tapi kalau saya memilih tiga ini. Di depan, jika Salah main lebih dulu, Salah akan ada di kanan. Ya, Dengan Darwin Nunez bermain sebagai striker. Kemudian Luis Diaz bermain sebagai dari flank, dari sayap kiri. Itu starting eleven yang bisa saya sampaikan di sini. Karena pertarungan akan terjadi di tengah. Ini sangat kuat sekali. Liverpool untuk berhadapan dengan pemain-pemain tengah City yang saya kira dalam pergerakan perpindahan bola sangat cepat. Penguasaan bola mereka yang oke. Okay. Nah kita lihat dengan City. Anderson Moraes ya, bermain di Anderson di bawah Mistar. Apakah City akan bermain dengan 3 back? Atau flat dengan 4? Kalau 3 back saya pikir sebelumnya kan Kyle Walker yang bisa bermain karena ditarik lebih ke dalam. Ada Ruben Dias dan Nathan Ake. Ketika lihat lawan Copenhagen ya. Tapi saya kira mereka masih punya Akanji ya, yang bisa bermain di tiga back ya bisa Ake, uh, Akanji dan juga Ruben Dias. Ini pasti kalau bisa bermain tiga back. Ya. Tapi kembali ke klub karena opsi dia kan banyak untuk bisa memilih pemain. Mereka masih punya Gavardio juga, Josko bisa bermain. Kalau bermain dengan dua gelandang yang lebih bertahan, John Stones kembali akan didorong ke depan untuk mendampingi Rodri. Ini terasa sangat kuat double pivot dari City. Untuk bisa memendung bertarung, saya pikir dengan Maka, dengan Soboslai di sana, ya dengan Wataru Endo, ini rame, ya akan kita lihat, ya pertarungan di sana. Nah, kemudian di depannya dia sudah pasti untuk striker Erling Haaland, ya akan dimainkan, ya. Kemudian tinggal di tengah pilihan itu ada. Kalau empat di belakang Haaland, saya pikir Foden dapat tempat, apalagi dengan Kevin De Bruyne, dia akan mendapat tempat. Bernardo Silva. Tentunya ini akan menjadi pilihan utama. Tinggal kita melihat apakah Jeremy Doku akan dimainkan lebih dulu atau dia menempatkan seorang Matthew Lewis yang akan bermain uh, di sana. Tapi yang pasti tidak akan bergeser dengan Silva, De Bruyne, dan Foden yang akan uh, memimpin di daerah paling vital ini untuk bisa menyokong, mensupport perlinghalan yang saat ini dengan 18 gol ini. Karena kita, kita juga akan menyaksikan Ya, selain yang saya bilang duel antara Klopp dan uh, Pep juga Bagaimana Salah dan Erling Haaland dalam perburuan di daftar pencetak gol terbanyak ya Dan kita akan nikmati pertandingan itu pada nanti malam di uh, Anfield Nah siapapun yang dimainkan oleh Klopp atau juga dengan Pep ini pasti adalah pemain-pemain terbaik Dan ini ada menjugukan uh, suatu penampilan dengan ofensif Bermain lebih terbuka dan enak dengan jual beli serangan yang akan dilakukan. Mungkin saja saya pikir Pep akan berusaha dengan gaya ras mengambil alih ya penguasaan bola mereka. 
menghadapi Liverpool dan bisa saja Liverpool agak lebih memilih sedikit bukan bertahan total tapi akan lebih menunggu untuk counter attack. Nah, ini apa sih akan diantisipasi oleh Pep karena mereka bermain dengan uh, pergerakan perpindahan bola yang cepat dari kaki ke kaki untuk penguasaan bola. Liverpool juga tim yang sangat bagus karena Pep selalu berhitung ya yang dia takutkan selama ini adalah Jurgen Klopp dengan pasukannya The Reds. Nah, dia tahu memang sulit untuk mengalahkan Liverpool apalagi bermain uh, di kandang Liverpool ini rumah mereka. Apalagi mereka sedang bertekad untuk bisa menjadi pemenang. Karena pemenang melawan City akan membuat Liverpool aman ke depan. Memang masih ada pertandingan-pertandingan yang menunggu. Ada Manchester United, ada Tottenham Hotspur, ada Aston Villa yang menunggu mereka. Tapi ini kunci. Mereka bisa melewati uh, City. Pertandingan awal di Itihad bermain imbang satu-satu. City juga demikian. City ingin menghajar uh, Liverpool. Kalau mereka bisa melewati Liverpool dengan tiga poin, ini akan aman buat mereka. Dan sehingga mereka akan terus bisa melaju dalam persaingan ke mimbar juara pada Mei yang akan datang. Jadi makanya kita akan uh, nantikan bersama ini duel ini. Ya, siapapun yang mencetak gol pertama itu kans untuk bisa memenangkan laga sangat besar. Karena dua-duanya punya pertahanan yang kuat. Liverpool dipimpin oleh Van Dijk sementara Ruben Dias akan memimpin pertahanan Manchester City. Ya, kita sudah bilang tadi rivalitas juga akan terjadi di antara Haaland dan Mo Salah. Jika Salah dimainkan lebih awal, tapi juga kita akan melihat bagaimana Kevin De Bruyne akan memimpin di tengah. Bertarung dengan uh, Soboslai juga yang berada di Liverpool. Karena mereka punya masih punya Maka yang oke. Okay, masih punya ada Endo yang kuat dalam bertahan juga. Nah ini yang menarik. Pertarungan antara Liverpool dan uh, Manchester City. Dalam duel big match mereka di akhir pekan ini. Oke, okay. kita tunggu nantinya hasil pertandingan antara klub. Karena klub akan mengakhiri musim uh, dia. Yang mungkin menjadi musim terbaik dia. Kalau klub bisa sudah sukses di Karabau dan sukses di nantinya akan menjadi juara di Piala FA. Walaupun masih panjang perjalanan ke depan. Dan mereka juara di IPL ini satu kebahagiaan buat Jurgen Klopp. Ketika dia akan pergi dengan meninggalkan... Serentetan title gelar juara, apalagi di Liga Eropa mereka menjadi favorit utama uh, saat ini. Oke, okay? dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao!